আদম আলাহ সালাম লম্বা ছিলেন ষাট হাত যে মানুষটা ষাট হাত লম্বা সেই মানুষটার পায়ের দাগ নবিগত এগারো বুসা মিলে নাকি মিলে না খাডে নাকি খাডে না ইসলামিক ভয়েস ফলো ইসলাম এজ ইউর লাইফ স্টাইল ঐতিহ্যবাহী আজকে আয়োজিত মালানা নুরুল হুদা সাহেব জামে মসজিদের সাহসী উদ্যোগ দলমত নির্বিশেষে আপনাদের সকলের প্রাণ ঢালা অকৃপণ হৃদয় নিংড়ানো সহযোগিতা আয়োজিত আজকের এ তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের শেষ অধিবেশনে এই অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি আমার একান্ত ভ্রাতৃপ্রতিম আমার সহমর্মী সহকর্মী সহধর্মী বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ চিন্তানায়ক আমার দিনী ভাই জনাব প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব আজকের এ পবিত্র দিনী মাহফিলের সম্মানিত মুফাসির বৃন্দ অংশগ্রহণকারী বিশেষ অতিথি মেহমান বৃন্দ উপস্থিত সকল স্তরের বয়সের পর্যায়ের দিনের আশিকিন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের মোহেবিন কালো জয়ী চিরন্তন পথের দিশা মহাগ্রন্থ কোরআনে হাকিমের সাথে মোতার লেকিন আমার প্রাণ প্রিয় এলাকাবাসী ভাইয়েরা মোহতার মা পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ শুরুতে আমি মহান রবুল আলমিনের বার গাহে রহমতে মহান মালিকের দরবারে আলী শাহে হাজারো লাখ ও অনন্ত অজুত কুটি শুক্রগুজারি করছি যার অনন্ত অফুরন্ত অবারিত অনাদি অশেষ দয়া রহমত মেহেরবাণীকে পুঁজি করে সম্বল করে উছিলে এবং উপলক্ষ করে আজকে আমরা ঐতিহ্যবাহী কবিরহাট উপজেলার অন্তর্গত মসজিদ সংলগ্ন এই ময়দানে সয়নং ধানশালিক ইউনিয়ন আজকের এই মাহফিলে আমি আপনাদেরকে আবারও আহলান সাহালান খোশ আমোদেদ এবং মোবারকবাদ জানাই তারই সঙ্গে সঙ্গে আসুন আমরা সবাই মিলে স্বল্প পরিসরে সীমিত পর্যায়ে কিছু কথা বলার আগে শোনার আগে মহান রবুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করি শুকর গুজারি করি আপনারা কি মহান রবুল আলমিনের শুকর গুজারি করতে রাজি আছেন তাহলে সকল প্রকার জড়তা দুর্বলতা সংকীর্ণতা আবিলতা হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে সবাই ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে জজবা এস্ট এবং মহব্বতের আমেজ মিশিয়ে সমস্যারে বোলন্দ আওয়াজে আকাশ বাতাস মুখরিত করে নিজকে উজাড় করে বিলীন করে বীর বিক্রমে সিংহ গর্জনে বজ্র বিশানে ফেটে পড়ে উল্লাসের সাথে আওয়াজ তুলে একবার পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দিনী ভাইয়েরা আমি লম্বা চৌড়া কোনো কথা বলবো না এখান থেকে কথা বলে বিদায় নিয়ে গন্তব্যে যাওয়ার পরে ফজরের পরে আবার আমার কথা বলা শুরু সারা দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেমিনারে অনলাইনে জুমে সন্ধ্যায় আবার মাহফেল বয়সের সাথে শারীরিক সক্ষমতার সাথে এর একটাও কিন্তু যায় না তারপরও আমি চলছি আমি এগুচ্ছি 
আমার শক্তিতে নয় মহান রবুল আলমিনের দেওয়া মর্জিতে এবং শক্তিতে আপনাদের কাছে দোয়া চাই দিনের কথা বলতে বলতে দিনের পথে চলতে চলতে দিনের দিকে আপনাদেরকে ডাকতে ডাকতে এই জীবনের বেলাভূমির শেষ পর্যায়ে বিশার মেয়াদ যে মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ পাক যেন আমাকে শহীদি মরণ নসিব করেন একজন মুসলমানের জন্য এর চেয়ে বড় কামিয়াবি আর কিছু নেই আপনারা কি শহীদি মরণ চান নিয়ত করতে কোনো পয়সা খরচ হয় না টাকা খরচ হয় না শুধু নিয়ত করুন আল্লাহ দিনের পথে চলতে চলতে এগুতে এগুতে একজন দিনের দায় দিনের রায় দিনের নকিব দিনের প্রচারক দিনের মুজাহিদ হিসাবে তুমি আমাকে কবুল করো জীবন শেষে তুমি আমাকে শাহাদতের মরণ নসিব করো এই নিয়ত কি সবাই করতে রাজি আছেন এই নিয়তটা যদি আপনারা করেন স্বাচ্ছা দিলে আর এইভাবে দিনের পজিটিভ হইতে উখরে যাত্রী না তামরুন আবিল মারুফ অতান হাও না অনিল মুনকার দুইটা কাজ ভালো কাজ নিজেও করবেন অন্যদেরকেও ভালো কাজের দিকে ডাকবেন সহযোগিতা করবেন আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ কাজ এটা নিজেরাও করবেন না অন্যদেরকেও করতে গেলে আপনারা প্রতিকার করবেন প্রতিবাদ করবেন বাধা দেবেন এটাই জেহাদ এটাই জেহাদ যদি আপনি জেহাদের ময়দানে মারা যান দুশ্মনের আঘাতে আপনি শহীদ বিছানায় শুয়ে শুয়ে যদি আপনি মারা যান তাহলেও আপনার শহীদ ইন্নামালা আমালো ওই নামালে এমরি মা নাওয়া খালেদ এবনে অলিদ রাদি আল্লাহ তালা আনু চিরবিজয়ী আজন্ম বিপ্লবী ইসলামের একজন সেনাপতি দুর্ধর্ষ কমান্ডার তাকে আপনারা সবাই জানেন সারা জীবন যুদ্ধ করেছেন কোনোদিন পরাজয় তিনি দেখেননি শুধু বিজয় শুধু বিজয় শুধু বিজয় রোমানদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়েছে প্রথম পর্যায়ে একটি বিপর্যয়ের মতো ঘটনা ঘটেছিল খালেদ আদি আল্লাহ তালা আনু একা নারায় তাকবির আল্লাহ একবার স্লোগান দিতে দিতে আড়াই লক্ষ রোমান সৈন্যের ভিতরে ঢুকে গিয়েছেন একা আর নিয়োগ করেছেন বোধহয় আজকে আল্লাহ আমার শাহাদত কবুল করবেন শহীদ হওয়ার আশায় এভাবে জীবনে বহুবার দিনের পথে দিনের কাজে তিনি চ্যালেঞ্জ করে এই চ্যালেঞ্জিং ওয়েতে রাস্তায় পথে এগিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ পাক তার শাহাদাত কবুল করেননি জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে গেলেন উঠতে পারেন না বসতে পারেন না খাওয়া দাওয়াও একরকম বন্ধ কয়েকজন সাহাবি তাকে দেখতে গেলেন সাহাবিরা যখন তার বেডরুমে ঢুকলেন সাহাবিদেরকে সঙ্গীদেরকে দেখে তিনি হাউমাউ করে কান্না শুরু করলেন সাহাবিদের কোন একজন জিজ্ঞাস করবেন জিজ্ঞাস করলেন মা ইয়া কি কা ইয়া খালেদ খালেদ আমাদেরকে দেখে আপনি এইভাবে কানছেন কেন খালেদ বলেন মরণের ভয়ে কানছি না জীবনের মায়ায়ও কানছি না আমার জীবনে একটাই নিয়ত ছিল দিনের পথে চলতে চলতে এগুতে এগুতে জেহাদ ফি সাবিল্লাহ এটা আঞ্জাম দিতে দিতে আল্লাহ তুমি আমার শহীদি মরণ কবুল করিও আমি কান দিয়ে জন্যে একা লক্ষ লক্ষ দুশ্মনের ভিতরে আমি ঢুকেছি শহীদ হওয়ার আশায় কিন্তু আমি শহীদি মরণ পেলাম না আজকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি ভেড়ার মতো ছাগলের মতো বিরুর মতো দমে দমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমি তো এমন মৃত্যু চাইনি জাফাল কালাম বেমা হুয়া কায়েন খালেদের জন্য আল্লাহ লিখেছেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে মরা ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ জি খালাকাল মৌতা 
Al hayata liyab dua kum ayyukum ahsanu amala. Tinggi oleh mohon sabda. Attention please. Kau bahu kau relaksa kau run. Tinggi oleh mohon sabda. Kalau kal mau ta. Jini tu madir jurni mitu ke sristi kau resen. Al hayata. Tar per hayat ke sristi kau resen. Liyab dua kum ayyukum ahsanu amala. ए आस्था दिखे लक्ष्य करूँ, अम्म यहाँ बार बोल सी, तीन ही तुम्हारे जन्म में इतनी सृष्टि करें सन, और हायाता, तार परे हायात सृष्टि करें सन, अमरतु देखिए ये भी पुरी थ, आगे मनुष्य जीवन लाभ करे, हायाते समय टा उतिबाहित करे, हायाते समय जखन शेष हुए जाए, फुरीये जाए, तखन मिट्टू ऐसे ताके अलिंगन कर अमरा देखिए आगे है आप पौरे मौत किंतु कुराने ली कथा टा हमारे शादरों चिंता सत्य मिले ना अल्लाह में जारुल्लाह जमुक्षुरी रहमतुल्लाह लाई अल्लाह में इब्ने हज़र अस्कलानी रहमतुल्लाह लाई अल्लाह में शेख अहमद कस्तलानी रहमतुल्लाह लाई अल्लाह में मुल्ला कारी रहमतुल्लाह लाई हदीसे तफसीर ऐशकल प्राण पुरुष तरह शबाई उनके मोतेर भीती ते लिखे सन जे दिन जे मुहूर्ते फनाफक्तो फी का मिरूही तुम्हार बाबा तुम्हार माँ दुजन जखन मिली तो है सिलन तखन यक्रुजु मिंबाई ने सुल्बे और तराए मायर बखोदेश बाबर मेरुदंडो ये दुई जगह थे क्या एक टा पानी बिर है चौरम मुहूर्ते एक जन पुरुष ये एक बार एक मिलो ने अस्केर बिग्गनी रे अनुविक्षण जन तेर मध्यों में परीक्षा निरीक्षा करे बोले से पुरुष ये एक बार एक मिलो ने चुराशी लक्खो शुक्रों की डबेर है चुराशी लाख अर मायर नारी एक बार एक मिलों ने चौथी रिश हजार डीम बनु बिर है कुरान उन्हें आते अल्लाह बोल से नौखलक ना कुम अज़वाज़ा सुबहान अल्लाह जी खलक अल्लाह अज़वाज़ा कुल लहा अमित तो मदर के सिस्टी को रिसी जुगल थे के जोड़ा थे के जोड़ा है जोड़ा है और जो चुराशी लक्ष्य पुरुषे शुक्र की बेरहवार संगे संगे काकरार मतो को सुबेर मतो रा सामने दिखे हाथे बीपोरित लिंगो इटा खुश करे इस्तीरे डीम बनु खुश करे जबकन हाथे हाथे सामने की ये वो चौथी शहजाद डीम बनु डेक्टर सदे तार मुखा मुखी होए एक तार एक टके ऑस्ट्रेपिस्टे जोड़ीये धरे जोड़ीये धरार पर अल्लाह बीज जो इटा आटा आटा लाशा लाशा � बिज़र एक तो फोटा दिए इधर जाके एक तो बॉडी में तो टेबलेट में तो बनी है मायर जोराई उर मुख खुले जोराई उर बिचारे ढूँकी ये दन चोर लिस दिन चोर लिस टाप जोराई उटा रक्ते भरा एक तो रक्ते थोली इखाने रक्त गुला चलो मान प्रवाहो मान सब समय ये बाबे घुरे चोर लिस दिन चोर लिस टाप ए बिज़ मासेड डीम फूटे इतने होले पानी जो दी ये बाबे ना नोडे तो ये लेकिन तो डीम पोसे जाए इतना तरह वो निकी जाने देखे सुनो ताला शिकार ने कुछ दूसरी मशीनरी अल्लाह कुल्ले शायिन का दिरे मशीनरी फिट करे सन चौलीस दिन चौलीस रात तो जाओ और पोरे फाखालक ना नोट फाता आला कतन अम्मी अल्लाह ये बीड अब आप चल लिस दिन चल लिस जाप समय जगन होती क्रम करे मैं ची उठाए फालका फाखलक नाल आलाकाता मुद्ध गतन अम्मी अल्लाह वे रोकतेर फोटा ढके एक टा गुस्तेर टुप्रे पुरी न तो कुरी अब आप शिटे शिकने घुरे अब आप चल लिस दिन चल लिस जाप तो जावार पुरे वो ही गुस्तेर फोटा ढके अम्मी अल्लाह इबाबे हाथ प 
আবার চল্লিশ দিন চল্লিশ ছাত্র যাওয়ার পরে মায়ের পেটের ওই কচি তুল তুলে বাচ্চাটার ভিতরে আমি আল্লাহ আলমে আরো থেকে রু পাঠাইয়া দেই যেদিন আল্লাহ মায়ের পেটে আপনাকে রু পাঠিয়েছেন তার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ পাক মৃত্যুর ফয়সালা আগে লিখেছেন মৃত্যুর ফয়সালাটা দিন তারিখটা সময় ঘন্টা আগে সিলেক্ট করে নির্ধারণ করে পঞ্চাশ হাজার বছর পরে মায়ের পেটে আপনার আমার রুটাকে পাঠিয়েছেন তাহলে আল্লাহ আগে মৃত্যু এটাকে লিখেছেন তারপরে রুটাকে পাঠিয়েছেন তাহলে বোঝা যায় খালাকাল মৌতা হায়াতের আগে মৌতকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন রু দেওয়ার আগে আল্লাহ মৌতকে সৃষ্টি করেছেন কতদিন আগে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সব অভাসের ইনিকারাম একমত আল্লাহ পাকের কোরআন চোদ্দশো চৌচল্লিশ বছর চলে গেছে আজকে জ্ঞান বিজ্ঞান আজকে বিজ্ঞানের ধ্যান ধারণা চিন্তা গবেষণা বিজ্ঞানীরা বলে পূর্ণতায় পৌঁছেছে বিজ্ঞান ম্যাচিউর্ড হয়েছে বালেক হয়েছে বলতে দ্বিধা নেই সংকোচ বাধাও নেই আজকে মডার্ন সায়েন্স আধুনিক বিজ্ঞানের যে লাইনগুলো যে চ্যানেলগুলো পরিপূর্ণ হয়েছে পূর্ণাঙ্গ হয়েছে শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে প্রত্যেকটা চ্যানেল কোরআনে এসে মিলে গেছে আর বিজ্ঞানের যেসব গবেষণা এখনো কোরআনের সাথে মিলছে না বুঝতে হবে এখনো বালেক হয় নাই এখনো না বালেক এখনো মেচিউড হয়নি বালেক যখন হবে বিজ্ঞানের প্রত্যেকটা চিন্তা চেতনা ধ্যান ধারণা গবেষণা কোরআনের সাথে এসে মিলতে বাধ্য হবে কোরআন যিনি নাজিল করেছেন তিনি আলিমন হাকিম সবচেয়ে বড় জ্ঞানী সবচেয়ে বড় মহাবিজ্ঞানী সুতরাং আজকে আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার যেটা সেটা হলো কম্পিউটার কম্পিউটারের চাইতে বড় কিছু এখনো আবিষ্কার হয়নি কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার আশ্চর্যজনক আবিষ্কার কম্পিউটার বিজ্ঞান পর্যন্ত কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে যে আমরা কি ঘোড়ার ডিম কম্পিউটার দেখা যায় ইসলামের কোরআন এটা কম্পিউটারের বাবা দেড় হাজার বছর আগে অক্ষর জ্ঞানহীন একজন নবী কোরআন যাকে বলেছে নবী লুমি আমার কোন কোন ভাই এটার ব্যাখ্যা করেন উম্মি নবী আনপড়া নবী নাউজুবিল্লা আল্লাহ যে নবী লুমি উম্মি নবী বলেছেন আনপড়া মূর্খ এটা নয় সবাই পড়ে নাউজুবিল্লা উম্মন মা আরবি শব্দ মা হল সন্তানের মূল কেন্দ্রভূমি কেন্দ্রভূমি যে কোনো সংগঠন যদি বড় হয় তাহলে মূল সংগঠন তাকে বলা হয় মাতৃ সংগঠন সুতরাং নবী লুমি এমন নবী যিনি সব জ্ঞান বিজ্ঞান এলে মামল আখলাক রাজনীতি সমাজনীতি পৌরনীতি যুদ্ধনীতি রণনীতি ধর্মনীতি এবাদত বন্দিগি নীতি সব কিছুর মা গোড়া সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু এই উম্মন তিনি সব কিছুর গোড়া বিশ্বাস হয় ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা নবম সংস্করণ নাইন্থ এডিশন এটা খুলুন এটা মুসলমানদের লেখা নয় অমুসলমানদের সংগ্রহ তাদের কালেকশন তারা সেখানে লিখেছে অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার অ্যাজ এ ফাউন্ডার অ্যাজ এ রোলার অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ কমান্ডার অ্যাজ এ ল গিভার অ্যাজ এ ল মেকার অ্যাজ এ জাস্টিস মোহাম্মদ সামনে তারা ব্র্যাকেটে লিখেছে পিস বি অন হিম অর্থ কি সাল্লাহ এরপরে তারা বাক্য শেষ করেছে ইজ দ্য সুপারম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড দুনিয়ার সর্বোচ্চ মানব সব গুণে গুণান্বিত মানব এই মানুষটা এমন মানুষ 
যার ভিতরে কেয়ামত পর্যন্ত মানবতার যত বৈশিষ্ট্য যত গুণাবলী সব কিছু আল্লাহ রবুল আলমিন পরিপূর্ণ করে দিয়ে তারপরে বলেছেন ইন্না কালা আলা খলকিন আজিম প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে নবীকে বলা হয়েছে সুপারম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে একটা জিনিস প্রণিধানযোগ্য ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা লিখেছে মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপারম্যান ইজ ইজ ওয়াজ লেখেনি কিন্তু নবী তো এখন আমাদের সামনে নেই নবী তো মদিনা রজায় পাকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে দাফন হয়ে গেছেন কিন্তু ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা বলছে মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপারম্যান ইজ শব্দ তা ইংরেজি ভাষায় প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স চলমান বর্তমান চলমান বর্তমান মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপারম্যান তিনি ছিলেন তিনি আছেন তিনি থাকবেন শরীয়ত পরিভাষে এটাকে বলা হয় হায়াতুন নবী আর ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা বলছে ইজ দ্য সুপারম্যান হায়াতুন নবী আর ইজ দ্য সুপারম্যান মিলে গেছে কিন্তু নবীর আদর্শ যদি আজকে আউটডেটেড হয়ে যেত অচল হয়ে যেত অকর্মণ্য হয়ে যেত চলমান না থাকতো তাহলে ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা লিখত মোহাম্মদ ওয়াজ দ্য সুপারম্যান তিনি তার সময়ের সুপারম্যান ছিলেন এখন আর নাই আর ইজ যখন ব্যবহার করেছে কি তিনি ছিলেন তিনি আছেন তিনি থাকবেন সেই নবী আমাদের আকা সেই নবী আমাদের ওস্তাজ সেই নবী আমাদের ওস্তাজ ওল আলম সেই নবী বিশ্বনবী যে নবীর জীবনের ভিতরে জীবনের যত কিছু আপনার ঘটছে ঘটবে ঘটার মতো আছে আল্লাহর কসম নবীর একার এক জীবনে সব কিছু ঘটেছে কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের জীবনে ঘটমান যত কিছু আসবে নবীর জীবনের উপর দিয়ে তা ঘটে গেছে নবী সেগুলোকে লালন করেছেন পালন করেছেন ধারণ করেছেন ফেস করেছেন মোকাবিলা করেছেন একা একজন মানুষ তিলকার রুসুলো হাবদাল না বাদুম আলা বাদ তৃতীয় পারা শুরু আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত আমাদের নবীর আগের লক্ষ লক্ষ নবী এক একজনকে আল্লাহ এক একটা বৈশিষ্ট্য দিয়েছিলেন যেমন আদম ও সফিউল্লাহ লাহা ইল্লাহ আদম ও সফিউল্লাহ লাহ ইল্লাহ নুহ নবিউল্লাহ লাহা ইল্লাহ ইব্রাহিম লাহ ইসমাইল জবিহুল্লাহ লাহ ইল্লাহ দাউদ খলিফাতুল্লাহ লাহ ইল্লাহ মুসা কালিমুল্লাহ লাহ ইল্লাহ ইসা রুহুল্লাহ লাহ ইল্লাহ মোহাম্মদুর তাহলে দেখা যায় কালেমার দুইটা অংশ প্রথম অংশ লাহ ইল্লাহ তৌহিদ একত্ববাদ সবরেঙ্কি অব অল মাইঠি আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই মাবুদ নেই খালেক নেই মালেক নেই সৃষ্টিকর্তা নেই আল্লাহ ছাড়া কোনো রেজেক দাতা বিধান দাতা আইনদাতা হুকুমদাতা রোগদাতা শোকদাতা ছেলেদাতা মেয়েদাতা ছেলে মেয়ে কিছুই না দেনে ওয়ালা যাকে ইচ্ছা করি শুধু ছেলে দেই যাকে ইচ্ছা করি শুধু মেয়ে দেই যাকে আমি ইচ্ছা করি ছেলেও দেই মেয়েও দেই আবার অনেককে কিছুই দেই না ঠিক কি না বলেন কিন্তু এই যুগে এক দলকে বাবা সাইদাবাদির দোয়ায় কি সন্তান লাভ করেছে সন্তান একটা কোলে করে পত্র পত্রিকা ম্যাগাজিনের ছবি আসছে সন্তানের বয়স অন্তত সাড়ে চার বছর আমি দেখেছি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা তাহলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ বোধায় দিতে পারে খাওয়াতে পারে লালন করতে পারে বাবা অমুক অমুক পীর ল্যাংটা মামু ল্যাংটা বাবা তাদের কাছে গিয়ে অনেক অপরিণামদর্শী মানুষ ছেলে চায় সন্তাস চায় সম্পদ চায় চাকুরিতে প্রমোশন চায় আছে না নাই তাহলে জীবনের সব কিছু একজনের কাছে তিনি কে ইনি লোকম আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আমি কিন্তু বলেছি লাহ ইল্লাহ আদম সফিউল্লাহ এখান থেকে শুরু করে 
ইতিহাসের দূর সুদূরে এই মহাকালের ইতিহাসে আদম থেকে আমাদের নবী পর্যন্ত দেখা যায় কালেমার শেষ অর্ধেক যেমন আদম ও সফিউল্লাহ নুহ নবিউল্লাহ ইব্রাহিম ও কিন্তু লাই লাই লাল্লাহ কয়বার পাল্টাইছে বলা লাগবে বলা লাগবে তাইলে কালো জয়ী চিরন্তন চির অক্ষয় চির অব্যয় চির শাসত চির অম্লান তাহলে বুঝা গেল যে নবীর যে বৈশিষ্ট্য ছিল তার সালতের মধ্যে আদম ও সফিউল্লাহ সফা ও সোয়াদ ফা হামজা যার অভিধানে বাংলা অর্থ হল নিরঙ্কুশ অধিক রোদনকারী কান্নাকারী সবচেয়ে বেশি পাপের প্রয়াসিত্ব যিনি করেছেন আদম সফিউল্লাহ জান্নাতে আল্লাহর কয়টা হুকুম অমান্য করেছিলেন আদম কয়টা বেশি টেশি হইলে কইয়েন হুকুমটা কি ছিল আদম এই জান্নাত তোমার তুমি এবং তোমার বিবি অকুলা মিনহা রাগাদান হাইসো সে তোমা জান্নাতের যেখান থেকে যেটা যেই নেয়ামত ফলমূল নেয়ামত সুষম সৌন্দর্য তোমরা স্বামী স্ত্রী এখান থেকে খাও পান করো ভোগ করো ওলা তাকরা বা ওই একটা গাছ শুধু ওটার কাছে যেও না ওর ফল খেও না ফাতাকু না মিনা জল মিন খেলে কিন্তু তোমাদের সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে যাবে কিন্তু ইবলিশের প্রতারণায় আদম আল্লাহ সাল্লাম সেটা খেলেন আপনারা জানেন ইতিহাস বলার তো সময় নেই কয়টা হুকুম অমান্য করেছেন একটা একটা হুকুম অমান্য করে তিনশো বছর কেঁদেছেন তিনশো বছর তফসিরে লেখে যখন জান্নার থেকে তাকে বের করা হলো তখন তিনি এই কান্না শুরু করলেন কান্নার বিলাপের সুর কি ছিল রাব্বানা জলাম না আনফোসানা ওইলাম তাক ফেললা না ও তার হামনা লানা কু নান্না তাহলে একটা হুকুম অমান্য করে আদম আলাই সালাত সালাম দুনিয়াতে এসে তিনশো বছর কেঁদেছেন তিনশো বছর আদমকে রেখেছে শ্রীলঙ্কায় কলম্বো থেকে চল্লিশ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে একটা পাহাড় আছে অ্যাডামস পিক আদমের পাহাড় আদমের টিলা সেই পাহাড়ের টিলার উপরে একটা মানুষের পায়ের দাগ আছে ইবলি বতুতা তার সফল নামায় লিখেছেন আমি নিজে সেখানে উঠেছি উঠে দেখেছি পায়ের দাগটা আমার হাতের নয় বিগত এগারো বুসা নয় বিগত এগারো বুসা এমনি বলতে তার সফরনামা বাংলায় আছে কিনে দেখেন তাইলে বিগত তো বুঝেন নয় বিগত বুসাটা আমি বুঝি নাই তাইলে নয় বিগতের অতিরিক্ত আরো কিছু বুঝতে পেরেছেন তো যে মানুষটার পায়ের দাগ পাথরের উপরে এইভাবে কাদা মাটির উপরে নরম মাটির উপরে আম পড়লে ডাব নারিকেল পড়লে কি হয় দেবে যায় দাগ পড়ে যায় আদম কাল্লা সেখানে পাঠালেন এবং তার পায়ের দাগ সেই পাহাড়ের টিলার উপরে এখনো বিদ্যমান হাদিসের মধ্যে নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বলেন খালা কাল্লাহ আদম আল্লাহ সুরতিহি আল্লাহ রবুল আলমিন মাটি দিয়ে আদমকে তার বিশিষ্ট সুরতে বৈশিষ্ট্যে আকার আকৃতি যে চেহারায় আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কুদ্রতের বলে অকিনা জেরান আদম আল্লাহ সাল্লাম লম্বা ছিলেন ষাট হাত যেই মানুষটা ষাট হাত লম্বা সেই মানুষটার পায়ের দাগ নয় বিগত এগারো বুসা মিলে নাকি মিলে না খাডে নাকি খাডে না অতিল কালের আবর্তন বিবর্তনে মানুষের আমল আখ লাখ চরিত্র এগুলোর মধ্যেও ঘাটতি এবাদত বন্দিগির মধ্যেও ঘাটতি বডি কনস্ট্রাকশন শারীরিক গঠনের মধ্যেও ঘাটতি এখন ঘাটতি হইতে হইতে ষাট হাত থেকে আমরা সাড়ে তিন হাত গড়ে কত সাড়ে তিন হাত গড়ে এই পর্যায়ে আমরা এসে উপনীত হয়েছি আরাফত ময়দানে যাওয়ার পরে আদম হাওয়াকে খোঁজে দুইটা ব্যথা 
একটা হলো জান্নাত থেকে কি এক্সপেল করা হয়েছে হাওয়াকে কোথায় করেছে আদম জানে না আদমকে কোথায় ফেলেছে হাওয়া জানে না আদমকে শ্রীলঙ্কায় ওই যে পাহাড়ের উপরে আর মা হাওয়াকে বর্তমান জেদ্দা শহর যেখানে তার পশ্চিম পাশে লোহিত সাগরের বালি বালি আড়ি এখানে হাওয়াকে পাঠাইছে হাঁটা পথে তখন তো উড়া জাহাজ ছিল না স্টিমার ছিল বোধ হয় কোনো যানবাহন ডিঙ্গি নৌকাও ছিল না কিচ্ছু ছিল না আদম কোন খান দিয়া পার হয়েছে এখন কান্দে আর হাঁটে কান্দে আর হাঁটে পাহাড়ের টিলা থেকে নামছে সকল ঐতিহাসিক একমত তিনি এইবার শ্রীলঙ্কার পুরো এলাকা হেঁটে দেখে কোনো দিকে কিছু দেখা যায় না সব অথই পারাবার কুয়াশাচ্ছন্ন এইবার উত্তর শ্রীলঙ্কা উত্তর শ্রীলঙ্কা ভাটি কালোয়া ভাটি কালোয়া এখানে এসে যখন তিনি সামনের দিকে উত্তর দিকে তাকাইলেন দূরে বহু দূরে একটা দেশ দেশ লাগে আশি কিলোমিটার আশি শ্রীলঙ্কা থেকে দক্ষিণ ভারতের পক প্রণালী পক প্রণালী আশি কিলোমিটার এখানে দাক্ষিণাত্যের সর্বশেষ ভারত মহাসাগরের পাড়ে বর্তমানে যে একটা শহর আছে এটার পাহাড়গুলাও শ্রীলঙ্কা থেকে দেখা যায় এখন আদম চিন্তা করলেন পানি ঢেউ ঢেউ দেখে তিনি অ্যানালাইসিস করেছেন যেখানে ঢেউ বেশি সেখানে অঠাই পানি অথই পানি এখান দিয়ে এসে দেখে যে এই দিকে ঢেউ কম আস্তে আস্তে নামে আস্তে আস্তে নামে সে আদম থেকে আজ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার ভাটি কালোয়া এখান থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারতের মাদুরাই মাদুরাই কন্যাকুমারী এই পর্যন্ত তিনি হাঁটা পথে পায়ে হেঁটে তিনি সাগরের এই পক প্রণালীটা পার হয়েছেন ঐতিহাসিকরা মোফাসেরিনে কেরাম এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন অ্যানালাইসিস করেছেন এখনও যখন ভারত মহাসাগরে ভাটা লাগে ভাটা তখন এই পক প্রণালীর এখান দিয়ে একটা ডুবাসর আছে ডুবাসর বুঝেন তো এই টাইমলে জাগে না ভাটার সময় দেখা যায় না কিন্তু পানির নিচে একটা চর আছে এই আশি কিলোমিটার বাড়তি কালোয়া থেকে মাদুরাই পর্যন্ত কন্যাকুমারীর পূর্ব দিকে মাদুরাই আদম এখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে সেখান থেকে ভারতবর্ষে উঠেছেন এই যে ডুবোচরটা এটাকে ঐতিহাসিকেরা নাম দিয়েছে অ্যাডামস ব্রিজ আদমের ব্রিজ যেই মানুষটা ষাট হাত লম্বা ভাই এখন সাগরে ভাটার সময় সেখানে পানি থাকে তিন থেকে চার হাত এখনো আগেও ছিল তো যে মানুষটা ষাট হাত লম্বা সেই মানুষটা যখন এখান দিয়ে তিন চার হাত পানি এটা মাড়িয়ে গেছে আডুরের কাপড় উডান লাগে নাই আমি ওটা বুঝাইতে পারি নাই আমি কি বুঝাইতে পেরেছি তার ফরজ তরক করা লাগে নাই তার আয়ত্তা দিন আল্লাহ করে দিয়েছেন তাহলে ভারত থেকে তিনি কোন দিকে গেলেন উত্তর দিকে উত্তর দিকে সম্ভবত আফগানিস্তানে ঢুকেছেন সেখান থেকে ইরান সেখান থেকে ইরাক ইরাক থেকে তিনি পশ্চিম দিকে পশ্চিম দিকে যেতে যেতে হাঁটতে হাঁটতে তিনশো বছর শুধু হাঁটে আর কান্দে রাব্বানা জালাম না রাব্বানা জালাম না আমি নিজের উপরে জলম করেছি আমি তোমার নিষিদ্ধ ফল খেয়েছি তোমার একটা নিষেধ অমান্য করেছি ওই লাভটা ফেললা না যদি তুমি মাফ না করো এখন আরাফত ময়দানে গেছে তিনশো বছরে তফসিরে লেখে এত কান্দা কেঁদেছেন প্রথম একশো বছর তার চোখ দিয়ে গেছে অশ্রু চোখের পানি দ্বিতীয় একশো বছর চোখের পানিগুলো শুকিয়ে গেছে এখান দিয়ে রক্ত রক্ত এখান দিয়ে পানির মতো বেয়ে পড়েছে তৃতীয় একশো বছর আদম যখন জলান না জলান না বলে কাঁদছেন রক্তগুলো শরীরের শেষ হয়ে হাড়ের ভিতরের মজ্জাগুলো অশ্রু হয়ে এখান দিয়ে বেয়ে বেয়ে পড়েছে তার গন্ডদের দুইটা গাল এখানে এইভাবে নালি খালের মতো পচে গিয়েছিল এই অশ্রু রক্ত মজ্জা বেয়ে পড়তে পড়তে তার কান্নায় আর আফাত ময়দানে গেছে চারিদিকে তাকায় তো পাহাড় আর পাহাড় পূর্ব দিকে তাকিয়ে দেখে যে এই পাহাড়টা একটু ছোট 
করতেও বেশি কঠিন না তিনি পশ্চিম দিক থেকে বেয়ে পাহাড়ের দিকে উঠলেন যে দেখি পাহাড়ের উপরে উঠে দেখি হাওয়াকে দেখা টাকা যায় কি না পাহাড়ের উপরে যখন উঠলেন সেখানে উঠে দেখে যে মা হাওয়া পূর্ব দিক থেকে উঠে একজন আরেকজনকে খোঁজে অখালাক না কম আজও আজা দেখুন সেখানে অনেক ইতিহাস তারা দুইজন একজন আরেকজনকে দেখে আদম হাওয়াকে দেখে চিনে ফেললেন হাওয়া আদমকে দেখে চিনে ফেললেন আর বিশুদ্ধ আরফন এরাফন আরাফাতন মারফাতন একজন আরেকজনকে দেখে চিনে ফেলা একজন আরেকজনকে দেখে জেনে নেওয়া দিস ইজ সো ভেরি ম্যান আমি যাকে খুঁজতেছি ইনি তিনি একজন আরেকজনকে দেখে চিনে ফেললেন চিনে ফেলার পরে তারা সেখানে দুই ডাকাত নফল সলাত আদায় করলেন শুক্রানা নামাজ শুক্রানা নামাজ আপনারা কোনোদিন পড়েছেন খাইসে রে খাইসে ছেলে একটার কঠিন বিমার হয়েছে ডাক্তার কবিরা জসিলা হুজুর বলছে তাতা দাও বিমার হলে ওষুধ খাও ওষুধ খাওয়া শূন্য আর করোনার সময় আমি নিজেও মাস্ক লাগাইছি ভাই এখন আমার পকেটে আছে আবার মনে করি না মালনা বোধ হয় বালি কলম দাস ছেড়ে দিছে এখনও লাগাই কিন্তু আমার কথায় ডিস্টার্ব হয় এই জন্য এখন লাগাচ্ছি না কিন্তু সঙ্গে আছে গাড়িতে ওঠার সময়ও লাগাই এটি হলো দাওয়া ঔষধের একটা দিক এটার সাথে আন্তর্জাতিক গবেষণা আছে আলেমোল আমার ঐক্যমতা আছে এটা একটা ওয়েল প্রোটেকশন তারা দুই ডাকাত নফল সালাত পড়ে এখন স্বামী স্ত্রী মুলাজাত করে রাব্বানা জলাম না রাব্বানা জলাম না রাব্বানা জলাম না আর কাঁদে কাঁদে এতদিন হাওয়া আদমের জন্য কেঁদেছেন আদম হাওয়ার জন্য কেঁদেছেন সাক্ষাৎ হয়েছে একটা দুঃখ মুছে গেছে এখন আল্লাহর কাছে গুনাম আফসান ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যাচ্ছে নো রিপ্লাই নো রিপ্লাই কান্নার আওয়াজে আরাফাত ময়দানের জাবালে নহমতে যেন কম্পন সৃষ্টি হয়েছে আদমের কলবে আমি একটা কিছু দিয়ে দিলাম তখন আদম বলে ফেললেন ইয়া রব বেফাজলে মোহাম্মদিন সাল্লি আগামী দিনে আমার বংশের সুসংবাদ আর সুসন্তান আগামী দিনে আমার বংশের জ্বলন্ত প্রদীপ বিশ্বমানবের মুক্তিদাতা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ছিলে আমাকে মাফ করো নবীজির নাম বলে মাফ চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বলেন গাফের তুকা ইয়া আদম ও কাদ গাফের তুকা আদম তোমাকে আমি মাফ করে দিলাম মাফ করে দিলাম মাফ করে দিলাম আমি ছোট্টখাট্ট একটা ইতিহাস বলে ফেলেছি আবেগে বলিনি এটাই বাস্তব সেই নবীর সাথে আমাদের সম্পর্ক যেরকম থাকা দরকার রাখা দরকার এরকম কি আছে নাই আজকে ক্রাইসিস এখানে দুর্গতি এখানে এই কোরআন এটা হলো আমাদের জীবন দর্শন মহান রাবুল আলমিন মালেকাল মুলক তাবারা কাল্লাজি বিয়াদিহিল মুলক সেই মহান রাষ্ট্রপতি অনন্ত বিশ্ব চরাচরের মালিক আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত সব যুগে তিনি নবীর মাধ্যমে ভাষণ পাঠিয়েছেন কিতাব পাঠিয়েছেন নাকি আবার কোনো কোনো নবীর সাথে কোনো কিতাব পাঠান নাই শুধু ওয়ার্ডার ওয়ার্ডার তুমি ওই এলাকায় যাও সেখানে তাহিদ সালাত আখেরাতের দাওয়াত দাও যাদেরকে কিতাব দেন নাই তারা নবী নাবাউন শব্দ ধাতু নাবাউন তিরিশ পাড়ার প্রথম সুরাটা কিন্তু সুরায় নাবা নাবা মেসেজ মেসেজ নিউজ এই নাবা থেকে নবী যারা যুগে যুগে নিউজ খবর সংবাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে নিয়ে এসেছেন নাবা যারা এনেছেন তারা নবী আর যাদেরকে আল্লাহ বলছেন ওই এলাকায় যাও গিয়ে সেখানে মানুষদেরকে তাহিদ রেসালো তা খেলাতে এটা শিখাও ধরো এই সার্কুলারটা নিয়ে যাও সার্কুলার এটা আমি আল্লাহর সে এলাকায় গিয়ে মানুষদেরকে এই সার্কুলারের ভিত্তিতে তুমি তাহিদ রেসালো তা খেলাত এই তিনটা জিনিস শিখাও 
তেনগুয়তের নাবা নাবাউন মেসেজ এখানকে নবীয়ন মেসেঞ্জার নাবাউন মেসেজ নবীয়ন মেসেঞ্জার যাদেরকে শুধু এই সংবাদটা নিয়ে পাঠাইছে বার্তা বাহক তারা নবী যাদেরকে এই মেসেজ মেসেঞ্জার হিসেবে পাঠাইছে সঙ্গে লিখিত কাগজ দিয়েছে কাগজ দিয়ে বোঝে না কি কাগজ দিয়েছে তারা একদিকে নবী আর একদিকে রসুল রেসালা যাদেরকে দিয়েছে তারা রসুল সব রসুল কিন্তু নবী ছিলেন কিন্তু সব নবী রসুল ছিলেন না এটাও ভেঙে দিলাম চিন্তা করলে নিজেরাই বুঝতে পারবেন এইভাবে সোহবি বরা হিমা অমোসা জালিকা মাসালুহুম ফিতা ও রাতে ও মাসালুহুম ফিল ইঞ্জিল দেখুন ও আতাই না দাউদা কয় না ও আতাই না দাউদা জাবুরা দাউদ নবীর কাছে আমি আল্লাহ জাবুর কিতাব নাজিল করেছিলাম জাবুর কিতাবের ভাষা ছিল ইউনানি ইউনানি আজকে ইউনানি ভাষা দুনিয়ার কোথাও নাই দেড় ল্যাঙ্গুয়েজ হারিয়ে গেছে মরে গেছে বিলীন হয়ে গেছে জাবুরের পরে বনি সেলেল উলুল আজম পয়গম্বর সাইয়েদনা মুসা তার কাছে আল্লাহ রবুল আলমিন তাওরাত কিতাব পাঠিয়েছিলেন হিব্রু ভাষা হিব্রু এবরানি হিব্রু ভাষাও আজকে দুনিয়ার কোথাও এমনকি ইসরায়েল যারা খাঁটি ইহুদি মুসার উম্মত দাবি করে তারা পর্যন্ত হিব্রু ভাষা জানে না হিব্রু ভাষার কোনো অভিধান কোনো লোকাত কোনো লিটারেচার দুনিয়ার কোনো পাঠাগারে লাইব্রেরিতে আজকে খুঁজে পাওয়া যায় না মুসা আল্লাহ সাল্লামের পরে আল্লাহ রবুল আলমিন বন ইসরায়েলের আরেক নবী সাইদেনা ঈশা আলাইস সাল্লাম তার উপরে ইঞ্জিল কিতাব নাজিল করেছিলেন সুরিয়ানি ভাষায় সুরিয়ানি সুরিয়ানি ভাষাও আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই হাটে বাজারে পবিত্র বাইবেল পাওয়া যায় পবিত্র ইঞ্জিল পাওয়া যায় বাংলা ইংরেজিতে আরবিতে পুস্তুতে ফ্রেন্সে ল্যাটিনে বিভিন্ন ভাষায় কিন্তু এগুলো আসলে অনুবাদ অনুবাদের অনুবাদ নকল নকলের নকল তার নকল তোষ্য নকল ইহার রেফু নাহু কোরআনে আরেক জায়গায় আল্লাহ বলছেন এরপরে আল্লাহ রবুল আলমিন আখেরি নবী আমাদের নবী সরকারে দো আলম সাইয়েদ উল মুরসালিন নবী মোহাম্মদ রাসুল সাল্লাহ আলাইসালামের কাছে কোরআন নাজিল করলেন কোন ভাষায় नाजिल कर बुझते सुविधा है सुरै कलम खोलें सुरै कलम সেখানে আল্লাহ পাক চারবার বলেছেন চারবার ওলাকা দিয়া সারনাল কোর আন আলি জেকরে ফাহালমিম মুদ্দাকের এই কোরআন যদি পড়তে চান পড়া সহজ পড়ার পরে যদি মুখস্থ করতে চান মুখস্থ করা সহজ মুখস্থ করে মরণ পর্যন্ত যদি স্মরণ রাখতে চান স্মরণ রাখা সহজ এই কোরআন পড়ে কোরআন অনুযায়ী চলতে চাও বলতে চাও করতে চাও কোরআন অনুযায়ী জীবন চালাইতে চাও পরিবার সংসার দেশ সমাজ চালাইতে চাও এটা সবচেয়ে সহজ এরপরে আসুন কোরআনে আরেকটা টেকনিক শুরুতে বলছিলাম কম্পিউটার কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে সাদে নয় কোরআনকে যখন কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা কম্পিউটারাইজ করেছে তারা থান্ডার্ড হয়ে গেছে কিং কর্তব্য বিমূঢ় কোরআনের প্রথম আয়াত বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম প্রথম আয়াত এখন দেখা গেছে দ্বিতীয় সুর আলিফলামিম জালিকাল কিতাবু এই সুরে বাকারা দ্বিতীয় সুরা সুরে ফাতেহার পরে এখানে আলিফ যতবার আছে 
আলিফ গুলো একত্র করে যোগ করেছে লাম যতবার আছে লাম গুলো একত্র করে যোগ করেছে মিম যতবার আছে পুরা সুরার মিম গুলো একত্র করে যোগ করেছে তিনটার যোগ ফল উনিশ দিয়ে বাঘ দিশে মিলে গেছে দেখছেন কারবার বাড়িতে গিয়ে আজকে ছোট্ট একটা জিনিস দেখেন ইয়াসিন এই সুরাটার মধ্যে ইয়া যতবার আছে এটাকে আপনি কালেক্ট করেন যোগ দেন সিন যতবার আছে একত্র করেন যোগ দেন উনিশ দিয়ে ভাগ দেন অবশিষ্ট কত নাই মিলে গেছে এইভাবে প্রথম ওহি প্রথম ওহি একরা বেসমে রাব্বিক আল্লাহি খালাক এই সুরার ক্রমিক নম্বর এটাকে উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় প্রথম সুরার একরা বেসমে থেকে যে পাঁচটা আয়াত আল্লাম আলিং সানা মালাম ইয়ালাম এই পর্যন্ত এখানে যতগুলো আরবি অক্ষর আছে এগুলোর যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় এইদিকে যদি আমি আরো যাই তাহলে অন্য জরুরি কথা থেকে যাবে এটা এখানে থাক তাহলে অন্তত বুঝলাম কোরআন রে তারা জবর ইঞ্জিনের মতো যেরকম মনে করেছি এটা হচ্ছে একটু ভালো একটু উপরে কোনো কিছু আর কি এই জন্য আমরা আগে কোরআন তেলাওয়াত করি কোনো অনুষ্ঠানে এরপরে আবার বেদ তেলাওয়াত করি ইঞ্জিল গীতা উপনিষদ এগুলো তেলাওয়াত করি আছে না নাই মনে করো এইটা হয়তো সবগুলোর উপরে বাকিগুলো আছে কিন্তু কোরআন কি বলছে ইন্না দিই না সুরা আলমরান খুলুন কোরআন নাজিল হওয়ার পরে আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত যত যুগে যত কিতাব যত দিন যত ধর্ম আমি আল্লাহ নাজিল করেছি এই কোরআনের মাধ্যমে অতীতের সব ধর্মকে আমি আল্লাহ রোহিত ঘোষণা করলাম স্টপ স্টপ এগুলো আর চলবে না অচল ঘোষণা করলাম আমাকে গায়ের আল ইসলামে দিই নাম কোরআন নাজিল হওয়ার পরে কোরআনকে বাদ দিয়ে তাওরা জবুর ইঞ্জিল এগুলোর মধ্যে কেউ যদি ধর্ম খোঁজ করে মুক্তি খোঁজ করে নাজাত শান্তি খোঁজ করে ফালাই ইকবালা মিনহু কোন অবস্থাতে আমি আল্লাহর কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না অহুয়া ফিলা আখেরাতে মিনাল তাহলে বুঝা যায় ধর্মগ্রন্থ মাত্র একটা কয়টা কয়টা মানুষের বানানো বেশি থাকতে পারে কিন্তু আল্লাহ যখন দেখছে তাও রাজ্যপুর ইঞ্জিন সবগুলোকে পরিবর্তন করেছে কোরআনে এমন টেকনিক আল্লাহ ব্যবহার করেছে যে এই টেকনিকের মধ্যে এইটাকে একটা অক্ষর পরিবর্তন করতে পারে নাই কেয়ামত পর্যন্ত পারবে না তিরিশ পারা কোরআনে কমে লুত লুত নবীর কমের কথা তেরো বার আল্লাহ উল্লেখ করেছেন কয়বার তেরো বার প্রত্যেক জায়গায় ওই নবীর ব্যাপারে অয়লা আদি না খাহম হুদা কমে আদের কাছে তাদের ভাই হুদকে নবী করে পাঠিয়েছি অয়লা সামুদা আখাহম সলেহা কমে সামুদের কাছে তাদের ভাই সলেকে নবী করে পাঠিয়েছি অয়লা মাদিয়া না আখাহম দেখা যায় নবীর নাম এক কয়মন নাম আর এক লুত একমাত্র নবী যার উল্লেখ করানে তেরো জায়গা আল্লাহ করেছেন তেরো জায়গার বারো জায়গায় ফি কাউমে লুত মিন কাউমে লুত এলা কাউমে লুত ইল্লা কাউমা লুত যেখানে কম সেখানে লুত যেখানে লুত সেখানে কম মনে হয় যেন একটা আরেকটার জন্য ফরজে আইন কিন্তু একটা জায়গা আল্লাহ কাউমে লুত না বলে তেরো নম্বর জায়গায় বলছেন ওয়ে খোয়ানো লুত ওয়ে খোয়ানো লুত লুত নবীর ভাইয়েরা কম্পিউটার এটাকে ধরল তেরো জায়গার বারো জায়গায় কমে লুত কমে লুত কমে লুত শুধু এক জায়গায় শেষের জায়গায় এ খোয়ানো লুত কেন বলল এটার হাকিকত কি তারা এটাকে কম্পিউটার করেছে করার পরে দেখেছে বারো জায়গায় কমে লুত কমন দুই নক্ত আলা কাপ যেটাকে আমরা বড় কাপ বলি দুই নক্ত আলা কাপ পুরা কোরআনে দুই নক্তা আলা কাপের যোগ ফল উনিশের ভাগে মিলে গেছে আর তেরো নম্বর শেষ জায়গায় কমে লুত না বলে আল্লাহ কি বলছেন এখোয়ান লুত এখোয়ান লিখতে আলিফ লাগে এখন এখানে যখন এখোয়ান লিখেছে আলিফের যোগ ফল উনিশের ভাগে মিলে গেছে কিন্তু এই শেষের জায়গায় যদি কমে লুত আল্লাহ বলতেন তাহলে আলিফ একটা কম হইতো দুই নক্তা আলা কাপ একটা বেশি হয়ে যেত কম্পিউটারের উনিশের ভাগ মিলত না আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এই দিকে গেলে এমন স্পর্শ কাতর কথা আসবে যেগুলোকে হজম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় কোরআন পড়তে চান কোরআন বুঝতে চান কোরআন শিখতে চান আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ইনভেস্টমেন্ট একটা ছেলেকে কোরআনে হাফেজ বানায় যান 
কবর থেকে জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত আপনার কোনো চিন্তা নাই কোনো পেরেশানি নাই এই ছেলে আপনাকে নিয়ে জান্নাতে যাবে আপনাকে ছেড়ে মাকে ছেড়ে জান্নাতে যাবে না আর দুনিয়াতে গাড়ি আছে বাড়ি আছে ইন্ডাস্ট্রি আছে কলকারখানা আছে লেটিনে ঢুকলে শুইতে মনে কয় আজকে পয়সা আলো মানুষের লেটিন এখানে ঢুকলে গড়া গড়ি দিতে মনে চায় যখন আপনার রুটাকে শরীর থেকে আলাদা করে ফেলা হবে তখনই আপনার সব কিছুর মালিকানা শেষ কি কবর থেকে বোধ হয় লাডিল বার হইবেন তখন চিলকা করে এসে ভাগ করে সব নিয়ে যাবে আপনার এইসব জায়গা আপনার এইসব অবকাঠামো এগুলো যদি কোরআন চলে হাদিস চলে নামাজ চলে কেয়ামত পর্যন্ত সৎকায় জারিয়া আপনি কবরে এটা সব লাভ করবেন আর আপনার এইসব অবকাঠামো এগুলাতে যদি হ্যাঁ মজুয়া বেনামাজি বেরোজদার ইসলাম বিরোধী কাজ চলে তাইলে কবরে কেয়ামত পর্যন্ত গুনাহে জারিয়া আপনার আবর নামার মধ্যে যাবে সবে জারিয়া আছে গুনাহে জারিয়া তো নাই কি গুনাহে জারিয়া আপনার কবর পর্যন্ত যাবে সুতরাং একটা ছেলেকে আলেম বানান কোরআন শিখান কোরআনের দায় কোরআনের রায় বানাই দুনিয়া থেকে যান আল্লাহর কসম আপনার কোনো পেরেশানি থাকবে না কোনো চিন্তা থাকবে না ছেলেকে আল্লাহ বলে দিয়েছেন অকর রাব্বের হামহুমা তোমার বাবার কবর সামনে রেখে তোমার বাবার তোমার মার কবর মর আল্লাহ সামনে রেখে তুমি যখন এইভাবে জানাজার নিয়ত করে কবর জিয়ারতের নিয়তে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলবে রব্বের হামহুমা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ আরো থরথর করে কেঁপে উঠবে যেই পর্যন্ত আল্লাহ তোমার বাবাকে ক্ষমা না করবে আরসের কাপন থামবে না এখন তো ছেলে একটা পাগল আর একটা ছাগল আর একটা কবরে মুতে আসে না নাই একটা পাগল আর একটা ছাগল আর একটা কবরে মুতে এখন আপনি মরে গেছেন এই ছেলে বোধ হয় জানা যা পড়াইতে পারবে জোরে কন কোরআন শিখান ভাড়াটিয়া উকিল তার উপরে পুরে আশা করা যায় না ভাড়াটিয়া সৈন্য দিয়ে দেশ রক্ষাও করা যায় না জয়ও করা যায় না ঠিক কিনা বলেন আপনি আজকে পরকালে আসামি আপনার ছেলেকে আল্লাহ ওকালতির পয়েন্ট শিখাই দিছে তোর বাবার কবর তোর বাবা আল্লাহ সামনে রেখে তুই যদি আমার কাছে বলিস হাকিম নিজে বলে তুই এইভাবে একটা দরখাস্ত দে এইভাবে দে দিলে এই দরখাস্ত কবুল হওয়ার সম্ভাবনা কত এক ভাগ না একশো ভাগ এক ভাগ না একশো ভাগ এখন ছেলের তো রব্বের হামুমা শিখান নাই আই এ বি এম এ বি সি এস সি এস পি ডক্টরেট মাস্টারেট অনেক কিছু শিখাইছেন জায়গা জমি বেছে এখন আপনার মরালার সামনে রেখে ছেলে যদি বলে রব্বুল আলমিন আমাকে সেকেন্ডারি হায়ার সেকেন্ডারি ইন্টারমিডিয়েট ডাক্তারি বিসিএস এগুলা সব শিখাইছে সব কিছু সোয়াব বাবার রুর পরে বকসাইয়া দাও বাবার দুর্গতি কমবে না বাড়বে বলা লাগবে বলা লাগবে বকসাইতে হবে কোন্ডা কোন্ডা জোরে বলেন আরে ভাই কেন আমরা মাহারুম হলাম দাউদ নবীর যুগে জাবুরের একজন হাফিজ সাবু ছিল না মুসা নবীর যুগে তাওরাতের একজন হাফেজও ছিল না ঈশা নবীর যুগে ইঞ্জিলের একজন হাফেজও ছিল না আর বিদ্যা হজের দিনে আরাফাত ময়দান নবীর সামনে বিদ্যা হজের ভাষণ হোদাই বিয়ার চুক্তি মদিনা সনদ প্রত্যেকটা কিন্তু আজকে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ইসলাম বিরোধীরাও স্বীকার করে বিশ্বাস করে বদরহুদ খন্দকের যুদ্ধ রাশিয়ার মতো দেশে আমেরিকা ফ্রান্স ব্রিটেনের মতো দেশে সেনাবাহিনীর তাদের ক্যাডেট কলেজগুলোতে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত নবীর মদিনা সনদ মানবাধিকারের মহাসনদ হোদাইবিয়ার অসম চুক্তি মক্কা বিজয়ের দিন একটা কথা বলে ছেড়ে দেয় আপনাদের বোধ অসুবিধা হয় সাহবাই কারাম তাদের সংখ্যা দশ হাজার তারা মদিনা থেকে রওয়ানা করে মক্কার উত্তর দিকে মদিনার দিকে তিরিশ কিলোমিটার বিশ মাইল একটা জায়গা শুধু পাহাড় শুধু পাহাড় পাহাড়ে কিছু গাছ গাছরা আছে হালকা হালকা বাবলা গাছ বেশি বাবলা কাটাদার গাছ নবী সেখানে এসে বললেন তোমরা এখানে থামো আমরা আজকে রাতে মক্কা ডুববো না সাহাবায় কেউ কেউ বললো ওই তো মক্কা দেখা যায় আমরা পৌনে চারশো কিলোমিটার আসলাম আর মাত্র কয়েক কিলোমিটার জায়গা মতো গেলে ভালো হয় না হুজুর বলেনি আমি যা বুঝি তোমরা তা 
আমি যা জানি তোমরা তা জানো না আমরা আজকে রাতে এখানে থাকব সাহাবাদের কারো পছন্দ হয়েছে কারো হয় নাই কিন্তু নবী যখন বলছে দিস ইজ পারফেক্ট এর নবী বলেন তোমরা পাহাড়ের উপরে উঠো টিলা টক করে উপর টাকা আদির টাকা উঠো একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকো এক জায়গায় না ছড়ায় থাকো পুরা জিরানা এলাকা এখন পাহাড়ের উপরে উপরে উঠছে নবী পরবর্তী সেকেন্ড অর্ডার তোমরা সুলা বেশি বানাও যদি পারো একজনে এক সুলায় রুটি বানাও চা বানায় খাও দুজনের বেশি যেন এক সুলায় না হয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকো সুলা যত পারো বেশি বানাও তিন নম্বর নির্দেশ আগামী কাল ভোর সকালের জন্য পাহাড়ের বাইরে দিয়ে লেফটিন পেশাবখানা পায়খানা যত পারো কম বানাও দেখেন কি পলিটিক্স ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকো সুলা বেশি বানাও সকালের জন্য লেফটিন খুব কম বানাও সাহাবারা ঠিক তাই করলেন গভীর রাতে আবু সুফিয়ান মক্কার পৌরসভার মেয়র লিডার দি গ্রেট একবার আর্মি ইন্টেলিজেন্ট সেনা গোয়েন্দা আর্মি ইন্টেলিজেন্ট সৈনিকদের ভাষা বলা হয় জাসুস জাসুস কয়েকজনে একটা গ্রুপ পাঠাইল আবু সুফিয়ান শুনতে পেলাম মোহাম্মদ তার লোকজন নিয়ে এখন জি রানার এখানে তোমরা একটু যাও গভীর রাতে তারা যেখানে ক্যাম্পেইন করে আসে তোমরা চতুর্দিক থেকে একটু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে আসো মোহাম্মদের জনসংখ্যা কত তাইলে আমরা সেইভাবে তৈরি তারা ভাই পুব দিক থেকে তাকাইছে যে দুধ দেখা যায় সব চুলা জলে আগুন জলে মানুষ লড়ে সরে এই দিক থেকে কি দেখে চুলা জলে ওই দিক থেকে চুলা জলে এখন একজন আরেকজনকে বলে বাবা রে বাবা সারা রায় যদি গণনা করি মুসলমানদের চুলা গণনা করে শেষ করা যাবে না চুলা যদি এত হয় সৈন্য আছে কত লাখ এরা গিয়ে উসিবিয়ানের কাছে রিপোর্ট দিল যদি ভালো চান সারেন্ডার করেন যদি ভালো চান সারেন্ডার করেন কেন মোহাম্মদের অনুসারী মুসলমান যারা আসছে সারা রায় চুলা গণেও শেষ করা যাবে না এত চুলা যখন জলে সৈন্য কত লাখ আছে এটা আমরা বলতে পারব না আবু সুফিয়ান তখনকার মক্কার গ্রেট পলিটিশিয়ানদের একজন বলে একটু আগে আমার সেনা গোয়েন্দা আমাকে বলছে মুসলমানের সৈন্য সংখ্যা দশ হাজারের বেশি নয় সবাই সবাই খবর রাখে কিন্তু কাল সকালে যখন বোর হয়ে গেল আবু সিবিয়ান আরেক দল অন্য গ্রুপ সেকেন্ড গ্রুপ তাদেরকে পাঠাইলো ওরা রাত্রে তাল বেতালে বোধ হয় ঠিক মতো চাইতে পারে নাই তোমরা দিনে গিয়ে একটু মুসলমানদের ক্যাম্পে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে একটু রাখো এখন এরা গিয়ে পুব দিক থেকে তাকায় ভাই দেখে যে লেফটিনের লাইনে কয়েক হাজার পেশাবখানার লাইনে কয়েক হাজার চারিদিকে হাজার হাজার শুধু লাইনে একাতে মেসওয়াক আর এখাতে যাদের পানির পর ছিল পানি এক বাড়ি যাদের এইটা নাই তাদের কুলুক এখন চারিদিকে দেখে কয় ভাই হাঁটতে যদি এত হাজার হাজার আসছে বিচারে ক্যাম্পে কত লাখ আছে আবু সুফিয়ানকে গিয়ে বলো আমরা যুদ্ধের মধ্যে নাই একে তো এত সৈন্য লক্ষ লক্ষ এরপর আবার মুসলমান এদের মোকাবিলা করা আমাদের সম্ভব নয় সারেন্ডার করতে বলো মক্কা বিজয় কোনো যুদ্ধ হয়েছে হইছে পরের দিন সকালে নারায় তাকবির আল্লাহ আকবর হলে মুসলমানরা যখন মক্কার দিকে ঢুকতেছে পুরো মক্কা এইভাবে হাত তুলে ফেলেছে হ্যান্ডসাপ হয়ে গেছে কাবার সেখানে গিয়ে নবী জিজ্ঞাস করেন মা তার জুন আমিন লিলিয়াম বোখারি কেতাবল মাগাজি হে করেশ ভাইয়েরা ইয়া মা সারাল কোরাইস এই তো আমার ভাই বেলাল বেলালের শরীরে যত পশম তার চেয়ে বেশি জখম এই তো আমার ভাই আমার ইয়াসের মক্কার নির্যাতন যুগে এক বছর এক যুগ তেরো বছর তাদেরকে আগুনে পড়েছো এই করেছো সেই করেছো আমার এমনি আছে শরীর সামলা নাই অনেক জায়গায় গোস্ত নাই বড় বড় গর্ত হাড্ডি দেখা যায় সব সাহাবার এই শরীর দগ দগে ক্ষত মা তার জন্য মিন লিলিয়াম এই ব্যবহার তোমরা করেছো আজকে এই জমিন আল্লাহ আমাকে দিয়েছে মুসলমানদেরকে দিয়েছে আমার থেকে তোমার মা তার জন্য মিন লিলিয়াম কেমন ব্যবহার পেতে চাও কোরেশরাও তো কম নয় তারা বলে নার্জু বিনকা মাইর জামিন করিম এবনুল করিম আপনার মতো একজন মহৎ ক্ষমাশীল আপনার কাছে আমরা ক্ষমা ছাড়া কিছু আশা করি না 
নবী দুই হাত উঁচু করে বললেন লা তাশ্রী বা আলাই কমল ইয়াম ওয়ান্তম তলা কা তোমাদের কারো উপরে আমার কোনো অভিযোগ নাই আমি সবাইকে মাফ করে দিলাম সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম ক্ষমা করে দিলাম তেরো বছরের এই নির্যাতন কি নির্যাতন যেতে ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টা নাই আমরা নেপোলিয়ান বোনার পার্টিকে দেখেছি আলেকজান্ডার দি গ্রেটকে দেখেছি হিটলারকে দেখেছি মুসলিনিকে দেখেছি দুনিয়ার বীরের ইতিহাস বিজয়ের ইতিহাস একটা শক্তি যখন আরেকটা শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে রক্তের নদী বয়ে যায় ঠিক কি না বলেন পঞ্চাশ বছর একশো বছর পরে কয় বিচার চাই বিচার চাই এই করো সেই করো আসে না নাই জোরে কর কিন্তু এমন ক্ষমা শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে ক্ষমা করতে পারে ছোট মন নিয়ে বড় কাজ করা যায় না বড় কাজ করতে হলে বড় মন লাগে ঠিক কি না বলেন নবী কি শিখিয়েছেন আমাদেরকে এবার উপসংহার শেষ কথা তাহলে কোরআন বুঝা দরকার আছে কি না জোরে বলেন কোরআন বুঝতে চান ও আইসির সর্বশেষ হিসাব দুই হাজার উনিশ একত্রিশে ডিসেম্বর জাতিসংঘ যে হিসাবে সহযোগিতা করেছে বর্তমান পৃথিবীতে চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন জীবিত আছে চার কোটি চৌত্রিশ লাখ তার হাতের হাফেজ কয়জন আছে জবুরের ইঞ্জিলের তখনও ছিল না এখনও নাই কোরআন যেদিন থেকে নাজিল শুরু বিদায় হাজির দিনে নবীর সামনে এক লাখ চল্লিশ হাজার মোসনাদে আহমদ তার রাওয়ের বালাজুরির বর্ণনা এক লাখ চল্লিশ হাজার সাহাবা ছিলেন অল্প কোরআন নাজিলের বাকি ছিল সব নাজিল হয়ে গেছে এই এক লাখ চল্লিশ হাজার সবাই হাফেজে কোরআন ছিলেন সুতরাং কোরআন যেভাবে ছিল এইভাবে আছে এইভাবে থাকবে ইনশাল্লাহ আমরা শেষ করতে যাচ্ছি তাইলে এই মসজিদ এই কমপ্লেক্স এই প্রতিষ্ঠান এইটার বদলে আমরা এই মাহফেল পেয়েছি প্রত্যেক বছর মাহফেলটা চলুক এটা কি আপনারা চান চান আর এই মাহফেলটা এলাকাবাসীর জন্য হাসরের ময়দানে না জাতের সবচেয়ে বড় উসিলা হবে দেশের বড় বড় বারিক বিন আলমি দিন তারা এসে দিনের কথা বলবে আমরা চলে যাব মাঠ কিন্তু খালি থাকবে না আমাদের পরে আপনাদের পরে আপনাদের পরের আসবে আমাদের পরে আমাদের পরের আসবে এটাই তো নিয়ম ঠিক কিনা বলেন তাইলে এটা সৎকায় জারিয়া কেয়ামত পর্যন্ত এই কমপ্লেক্স এই মসজিদ এই প্রতিষ্ঠান জারি থাকুক চালু থাকুক এটা কি চান সবাই চান যদি চান তাহলে এই মা ফেল এটার গোড়ায় পানি ঢালা দরকার এটার গোড়ায় পরিচর্চা করা দরকার আমরা এখন মোনাজাত করব মোনাজাতের আগে চেয়ারম্যান ভাই সমাপ্তি ঘোষণা করবেন শুধু তার আগে আপনারা তো অনেক টাকা দিয়েছেন আর এই যে প্রতিষ্ঠান যেগুলো গড়ে উঠেছে বিন্দু বিন্দু রক্ত ফোটা ফোটা ঘাম আপনাদের মানুষ পরম্পরায় বংশ পরম্পরায় আপনারা দিয়ে যাচ্ছেন মুসলমান মদিনা গিয়ে প্রথম মসজিদ বানাইছে কোবাতে গিয়ে প্রথম মসজিদ বানাইছে ঠিক কিনা বলেন মোগল রাজা বাদশাহদের ইতিহাসে দেখা যায় দুশ্মনের সাথে মুখে ওইলা করতে করতে দেশ ছেড়ে পলাইছে যেখানে এক রাত্র ছিল সেখানে একটা মসজিদ বানাইছে এক রাত ছিল মাত্র একটা মসজিদ বানাইছে তাহলে মসজিদ ইসলামের সিম্বল আপনারা এই মসজিদকে ঘিরে ইনশাল্লাহ যতদিন বাঁচেন সহযোগিতা করবেন তো 